Και θυμούμε έναν γέροντα που θέλανε κάποιοι μοναχοί να τον πειράξουν. Ε, πήγανε στο κελί του και ναι, ακούσαμε γέροντα ότι είσαι πολύ αμαρτωλός. Ναι παιδιά μου είμαι. Ε, είσαι και κλέφτης. Ναι παιδιά μου είμαι. Είσαι και πόνος. Ναι παιδιά μου είμαι. Ε, είσαι, είσαι, είσαι. Του πάνε, του πάνε, του πάνε. Ναι είμαι. Ξαφνικά του λένε είσαι και αιρετικός. Ε, οπ, αιρετικός δεν είμαι. Όλα τα άλλα που είπατε είμαι. Ερετικός δεν είμαι. Και το ρωτήσανε μετά. Καλά γέροντα. Σου είπαμε τόσα άλλα και δεν αντέδρασες. Σε αυτό το πράγμα γιατί αντέδρασες. Διότι λέει όλα τα άλλα όταν μετανοήσει ο άνθρωπος σώζεται. Αλλά ο αιρετικός δεν σώζεται. Γι' αυτό και αντέδρασε. Ναι. Έτσι και εμείς λοιπόν είμαστε αμαρτωλοί. Ναι πρώτος εγώ. Αλλά αιρετικός δεν είμαι. Και το αποδεικνύω με τη χάρη του Θεού. Είμαι ένας μεγαλόσχημος μοναχός. Είμαι σε ένα μοναστήρι που είμαι κάτω από την την Μητρόπολη Σίδερο Κάστρο. Έχω το πνευματικό μου, ο οποίος θα μου μου λέγε ότι ξέρεις εκεί πας λάθος. Που πολλές φορές όταν κάνω λάθη μου τα εντοπίζει και εγώ προσπαθώ και τα διορθώνω. Αλλά να σου λέει κάποιος ότι είσαι αιρετικό χωρί να σου πει γιατί ή επειδή μνημονεύεις τον επίσκοπό σου ε αυτό κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο, κάτι δεν πάει καλά έτσι δεν είναι, διότι πουθενά δεν λέει αυτό στην Αγία Γραφή οι Άγιοι Πατέρες ότι ξέρεις αν ο επίσκοπός σου δεν πάει καλά για κάποιους λόγους, εσύ πρέπει να του κόβεις το μνημόσυνο δεν πρέπει να το μνημονεύεις βέβαια υπάρχει μια τέτοια παράγραφος κάπου, αλλά δεν επιβάλλει κάποιος ότι σώνει και καλά θα κόψει το μνημόσυνό του αν θέλεις να είσαι ορθόδοξος. Όχι. Εμείς κάνουμε προσευχή να του φωτίσει ο Θεός να τον ελέησει, διότι δεν έχει γίνει καμιά σύνοδος επίσημη που να λέει ότι αυτοί είναι αιρετικοί και πρέπει να τους κόψουμε όπως έχουν γίνει άλλες, σε άλλες εποχές. Ε? Υπάρχουν σύνοδοι, οικουμενικοί σύνοδοι που όντω υπήρχαν κάποιοι αιρετικοί και τους έκοψε η, από το σώμα της Εκκλησίας η επίσημη Εκκλησία και εμείς σήμερα δεν τους μνημονεύουμε και μάλιστα υπάρχουν και αναθέματα. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας υπάρχουν αναθέματα για αυτούς που λέμε ανάθεμα τον Εστόριο που ήταν αρχαιρέας, ε, ήταν πατριάρχης, ανάθεμα τον άλλο γιατί δεν είχαν μετανοήσει, κρατήσανε και την πλάνη τους. Όπως και με τον Πάπα. Ο Πάπας δεν μετανοήσε. Εμείς δεν τον έχουμε. Δεν τον μνημονεύουμε. Διότι έκανε πολλά χρόνια προσπάθεια η Ορθόδοξη Εκκλησία να επιστρέψει. Αλλά αυτός όχι μόνο δεν επέστρεψε, αλλά έγινε ακόμα χειρότερος από ό,τι ήταν, από ό,τι ξεκίνησε. Και μάλιστα ε, λένε κάποιοι Άγιοι ότι είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου είναι ο Πάπας. 